ഖുർആന്റെ നമസ്കാരം അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ മുനാഫിഖീങ്ങളുടെ നമസ്കാരമാണ് എന്താണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വൈദാ കാമോ ഇല സ്വലാതി കാമോ കുസാല യുറാഉന നാസ വലാ യസ്കുറൂന അല്ലാഹ ഇല്ലാഹ ഖലീല കാനു ഇദാ കാമോ ഇല സ്വലാതി അവർ നമസ്കാരത്തിന് വന്ന് നിന്നാൽ തന്നെയും കാമോ കുസാല മടിയന്മാരായിക്കൊണ്ടാണ് അവർ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞു വിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു ഇനി ഇതും കൂടി ഒന്ന് നിർവഹിക്കാണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ഭാരം ഒരു പാറ തലയിൽ ചുമന്നു നിൽക്കുന്നവനെ പോലെ ഇതൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ച ആശ്വാസാകുമായിരുന്നു കുസാല മടിയനാണവൻ മടിയന്മാരാണവർ അവരെന്തോ ഒരു ഭാരം നിർവഹിക്കാൻ വന്നതുപോലെയാണ് ഉന്മേഷമില്ല ഉന്മേഷമില്ല സത്യവിശ്വാസിക്ക് അങ്ങനെയല്ല അവൻ നമസ്കാരത്തിൽ അവന് കുറത്തു അയിനാണ് നമസ്കാരം അവന് കുറത്തു അയിനാണ് കുറത്തു അയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺകുളിർമയാണ് കൺകുളിർമയാണ് പറയാണ് എനിക്കെന്റെ നമസ്കാരത്തിലാണ് കൺകുളിർമ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന ആശയമാണ് ആ വചനത്തിലുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ വിശ്വാസിയുടെയും അല്ലാത്തവരുടെയും നമസ്കാരത്തിന്റെ രൂപം അതാണ് മുനാഫിഖിന് ഏറെ ഭാരപ്പെട്ട നമസ്കാരമാണ് മുനാഫിഖീങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഭാരമുള്ള നമസ്കാരം തന്നെയാണ് ഫജറ് അതെങ്കിൽ അസർ അതല്ലെങ്കിൽ ഷായി എന്നെല്ലാമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ആ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്താണ് അവർ ഉന്മേഷവാന്മാരായിട്ടല്ല നമസ്കാരത്തിന് എത്തുന്നത് എന്തോ ഒരു ഭാരം നിർവഹിച്ച് തീർക്കണമല്ലോ എന്ന ചിന്തയോടെയാണ് വന്നു നിൽക്കുന്നത് അത് കാര്യമില്ലാത്ത നിസ്കാരമാണ് എന്നർത്ഥം അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ നിസ്കാരത്തിൽ വന്ന് നിന്നാൽ തന്നെയും അങ്ങനെ മടിയന്മാരായി വന്ന് നിന്നാൽ പിന്നെന്താ അവരുടെ പ്രകടമായ ലക്ഷണം വളരെ കുറഞ്ഞല്ലാതെ അവർ അള്ളാനെ ഓർക്കൂല വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിലല്ലാതെ അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയില്ല നമസ്കാരം വളരെ സ്പീഡാണ് അല്ലതിലായുത്തീലു അവൻ ദൈർഘ്യമാക്കുന്നില്ല അവന്റെ റുക്കൂവിനെയും സുജൂതിനെയും അതല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ റുക്കൂഴുകളെയോ സുജൂതുകളെയോ തിറാത്തിനെയോ അവൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നമസ്കാരത്തിൽ മോഷണം നടത്തുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ കള്ളൻ എന്ന പ്രയോഗമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മോഷണത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഷിച്ച മോഷണം ഏതാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് മോഷണം നടത്തുന്നവനാണ് നമസ്കാരത്തിൽ മോഷണം നടത്തുന്നവനാണ് എന്താണ് അവന്റെ നമസ്കാരത്തിന്റെ രൂപം അവന്റെ അവൻ പൂർത്തിയാക്കുകയില്ല അപ്പോ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കോഴി കൊത്തും പോലെ കാക്ക കൊത്തും പോലെ എന്നൊക്കെ ഉപമിക്കപ്പെട്ട നിലക്ക് സ്പീഡിലൊരു റുക്കുഴ് സുജൂതുകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രതിഫലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് പത്തിലൊന്നും ഒമ്പതിലൊന്നും എട്ടിലൊന്നും തുടങ്ങി പകുതിയോളം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് പത്തിലൊന്ന് കൂലി കിട്ടുന്നവരുണ്ട് നിസ്കരിച്ചാലേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ പത്തിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഒമ്പതിലൊന്നും എട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ പകുതി വരെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു പൂർണമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരുണ്ടെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ല എത്ര ഗൗരവമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ യഥാർത്ഥമായ നിലക്ക് നമുക്ക് നമസ്കാരത്തിന്റെ അല്പമെങ്കിലും പടച്ചറപ്പിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് സ്വീകാര്യത നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമസ്കാരത്തിൽ നല്ല ഭയഭക്തി വേണം എന്താണ് ഹുഷൂഴിന് പണ്ഡിതന്മാര് നിർവചനം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കുക ഹൃദയം വളരെ ഹാജറാക്കലാണ് ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തിനാണ് ഹുഷൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കാരത്തിലെ ഹുഷൂ എന്താണാ പറയുന്നത് 
ഹുവ ഹുദൂറുൽ ഖൽബി ഫീഹ ആ നമസ്കാരത്തിൽ ഹൃദയത്തെ ഹാജറാക്കലാണ് ഹൃദയം അവിടെ വേണം ബൈന യദയില്ലാഹി തആല പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലാ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മഹബ്ബത്ത ലഹു അവനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് വൈ ജിലാലൻ അവനോടുള്ള മഹത്വം പൂരിതമായ എന്റെ മനസ്സു മുഖേന വ ഖൗഫൻ മിൻ ഇഖാബിഹി അവന്റെ ശിക്ഷയെ എനിക്ക് ഭയമാണ് വ റഗ്ബത്തൻ ഫീ സവാബിഹി അവന്റെ പ്രതിഫലത്തെ മോഹിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്തഹദിറൻ ലി ഖുർബിഹി അവന്റെ സാമീപ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശിച്ചു മനസ്സുമായി ആ നിലക്ക് അല്ലാഹുന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കലാണ് ഖുഷൂൽ അപ്പോഴോ ഫയസ്കുനു ലിദാലിക ഖൽബുഹു ആ ചിന്തയോടെ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ പരമാധി രാജനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആരും എന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല മഹബത്തല്ലഹു എനിക്ക് അവനോട് ഇഷ്ട എനിക്ക് അവനോട് ഇഷ്ടമാണ് അവൻ ജലീലാണ് അവന്റെ മഹത്വത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാഥൻ എന്നെ ശിക്ഷിക്കും ഇവിടെ വന്ന് നിന്നാലോ എന്റെ നാഥൻ എനിക്ക് വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം തരും ആ നിലക്കാണ് പോയി നിന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാര് ഹുഷൂഴിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് പറയാണ് എന്താ പറയുന്നതറിയോ ആ ബോധത്തോടെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിന്നാൽ ആദ്യ അടങ്ങും അവന്റെ ഖൽബ് അവന്റെ ഹൃദയം അവിടെ ഒതുങ്ങി അന്യ ചിന്തകളില്ലെന്ന് ഹൃദയം കാലിയായി പിന്നെയോ അവന്റെ അടക്കം അനക്കങ്ങളൊക്കെ താ അവന്റെ അവയവങ്ങളും അടങ്ങി ഒരാളുടെ അവയവം അടങ്ങലപ്പോഴാ അയാളുടെ കൽബ് അടങ്ങുമ്പോഴാ അവയവം അങ്ങനെ ചലിച്ചോണ്ടിരിക്കഴപ്പോഴാ ഇള്ള കൽബ് ചലിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നിസ്കാരത്തിൽ അതാണ് മഹാനായ താപിഴിയങ്ങളിൽ പ്രമുഖനായ സഹീദ് ബിനുൽ മുസയ്യബ് റതി അള്ളാഹുവൻഹു ഒരാളെ കണ്ടു ഈ അഴബസുഫി സലാത്തിഹി അയാളെ അയാളെ നിസ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കയ്യും കാലിട്ട് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ പല ആളുകളും അങ്ങനെയല്ലോ സ്കരിക്കാനാണ് നിന്ന പിന്നെ പാച്ചിൽ നോക്കിയിട്ടും ഷർട്ട് ശരിയാക്കിയിട്ടും പാന്റ് ശരിയാക്കിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൈ ശരിയാക്കിയിട്ടും അങ്ങോട്ട് ഇളങ്ങിയിട്ടും ഇവിടെ ചൊറിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ മാന്തിയിട്ടും അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചലനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ഇതേപോലെ ഒരു ചലനം കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു അയാളുടെ ഹൃദയം അടങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം പേടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ അവയവങ്ങളും പേടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ കൽബിൽ ഹുഷൂൾ കടന്നാൽ അത് അവയവങ്ങളിൽ പ്രകടമാകും പേടി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് കടന്ന് ഹുഷുവോടെ നിസ്കാരത്തിന് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിന്നാൽ അങ്ങോട്ട് കൈകെട്ടി നിന്നാൽ പിന്നെ അവന്റെ ശരീരം മുഴുക്കെ അടങ്ങി അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം കൈ കെട്ടിയാൽ ഉടനെ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ശരഫാക്കപ്പെട്ട ശിരസ് ഉടനെ താഴ്ത്തും ഉടനെ താഴ്ത്തും അഹങ്കാരമില്ല ഉയർത്തിയ ശിരസ്സല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞോടുകൂടി അള്ളയാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി താഴ്ന്നു അവിടുത്തെ ശിരസ് അവിടുത്തെ ശിരസ് കുരിച്ചു കുനിച്ചു അത്തുറക്കറൌസഹു തല ഉടനെ താഴ്ത്തി ആ നോട്ടം പിന്നീട് സുജൂദിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ നമസ്കാരം കണ്ട സ്വഹാബാക്കിറാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അവിടെ മുതൽ തുടങ്ങുകയായി മനുഷ്യന്റെ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഹുഷൂഴിന്റെ പ്രകട രൂപങ്ങൾ ആ നിലക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബക്രി നിലനിൽക്കുവാൻ ആവശ്യമായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് തന്റെ അവസാന നമസ്കാരമായേക്കാം എന്ന ബോധമാണ് ഇതൊരു പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന നമസ്കാരമായേക്കും ഇന്ന് മകരി വിനുസ്കരിച്ചപ്പോൾ നമുക്കത് തോന്നിയോ ഇനി ഇഷാനുസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നു നാളെ ഫജർ നമസ്കരിക്കുമോ അറിയില്ല ഓരോ നമസ്കാര വേളയിലും മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുക തുടക്കത്തിലെ ഇതൊരു പക്ഷേ എന്റെ അവസാന നമസ്കാരമായിരിക്കും സ്വല്ലി സ്വലാത്തമുവദ്യൻ വിടപറയുന്നവന്റെ നമസ്കാരം നീ നമസ്കരിക്കൂ ഈ ലോകത്തോട് വിടപറയാണ് 
ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നതാ നമുക്ക് വിവരം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ ഉഹുറുസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നീ മരിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ കിട്ടൂല അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടുക എന്ന് വിചാരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കൊലക്കുറ്റത്തിന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് അതാ വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അയാളോടേതായാലും പറയലോ എത്ര മണിക്ക് ഇതാ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് അയാൾ അവന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സൊല്ലി സൊലാത്ത മുവധ്യു ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നവന്റെ നമസ്കാരം പോലെ നീ നമസ്കരിച്ചു ആ ബോധം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിസ്കരിക്കാനാണ് നിന്ന ഒരു ഹൗഫ് കിട്ടുന്നില്ല എന്തായാലും മരുന്ന് ഒന്നാമത്തെ മരുന്നാ പറയണത് ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമായിരിക്കും എന്ന് കരുതി നിസ്കരിക്കാൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാവുമ്പോ ഇനിയൊരു ചാൻസ് എനിക്കില്ലല്ലോ ഇത് മാക്സിമം നന്നായി എന്റെ നാഥന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ ആ ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പണ്ഡിത ലോകം പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോ വിട പറയുന്ന ഒരാളുടെ നമസ്കാരം പോലെ നീ നമസ്കരിച്ചോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും നിന്റെ ഇൽത്തിഫാത്ത് ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് എന്താണ് ഇൽത്തിഫാത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ണയക്കരുത് മനുഷ്യന്റെ നമസ്കാരത്തിൽ ഇബിലീസ് കവർന്നെടുക്കുന്ന കവർച്ചയാണ് അവന്റെ തിരിഞ്ഞു നോട്ടങ്ങൾ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തെ പറ്റി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിനോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരടിമയുടെ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഷൈത്താൻ കവർന്നെടുക്കുന്ന പറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വഞ്ചിച്ചെടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നോട്ടം എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുന്നത് ഇൽത്തിഫാത്ത് രണ്ട് നിലക്കുണ്ട് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇൽത്തിഫാത്തുൽ കൽബി അനില്ലാഹിരിഹി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൽബ് തിരിയ കൽബിന്റെ നോട്ട് കൽബ് തിരിയ ഹൃദയം തിരിഞ്ഞു പോവുക എവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഹൃദയം മാറിയിട്ട് വേറുള്ള ഓർത്തേക്ക് ചിന്ത പോവുക അപ്പോഴും മനുഷ്യൻ തിരിഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് ഇൽത്തിഫാത്തുൽ ബസരി ഹൃദയം കൊണ്ട് മാത്രല്ല കണ്ണുകൊണ്ടും തിരിയ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കുക നോട്ടം സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമസ്കാരത്തിൽ നോട്ടം ശ്രദ്ധി കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് തശഹുദിൽ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് വിരൽ ചൂണ്ടിയ ചൂണ്ടു വിരലിലേക്കാണ് നോട്ടം കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് അതല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയും സാധ്യമാകുന്നത്ര തന്റെ മുന്നോട്ട് സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് വിശ്വാസി അവന്റെ നോട്ടം ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അതവന്റെ ഭയഭക്തിക്ക് ഏറെ സഹായകമാകും എന്നാണ് പണ്ഡിത ലോകം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ നിലക്കുള്ള തിരിഞ്ഞു നോട്ടങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മൂന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമസ്കരിക്കുന്നവന്റെ പരിസരം ബഹളമുക്തമായിരിക്കണം നമസ്കരിക്കുന്നവൻ ബഹളങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക ബഹളങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക വളരെ അടങ്ങിയ സ്ഥാനത്ത് പോയി നമസ്കരിക്കുക അവന്റെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുന്നവ മുന്നിലില്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അലൈഹി വസ്ല്ലം പോലും അവിടുന്ന് നമസ്കാരവേളയിൽ വീട്ടിൽ തൂക്കിയ ഒരു വിരിയുടെ ശ്രദ്ധ പ്രവാചകന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഉടക്കിയപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മഹദിയായ ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു വന്നയോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഈ വാതിൽ വിരി ഈ വിരി എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റൂ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കൂ അതെന്റെ നമസ്കാരത്തിലെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു ആയിഷ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ സ്കരിക്കാനാണെന്ന് ഇനിയിപ്പോ എന്തന്നെ അവിടെ നടന്നാലും എനിക്കതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല വെറുതെ പറയാ വെറുതെ പറയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല പറയുന്നത് എന്നെ അത് ശ്രദ്ധ തിരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് എന്നിട്ടോ നമ്മൾ പറയും റേഡിയോ അത് നടന്നോട്ടെ ടി വി അത് നടന്നോട്ടെ ഒച്ച എന്നാണ് കൊറച്ച് വെച്ചള മോനെ എന്താ പിന്നെ ഇടക്കൊന്നും അതും കേക്കാം ഈ ഒരവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ചില ആൾക്കാർ മുന്നിൽ കലണ്ടർ നോക്കിയാ കലണ്ടർ നോക്കി ഡേറ്റ് വരെ നിജപ്പെടുത്തും നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാലേ നിസ്കരിക്കാൻ